Bon, euh, alors je vais commencer par raconter mon histoire. Je l'appelle « Voici Calvin ». Après ça, on va écouter euh, un documentaire de courte durée, ça s'appelle « Sur le versant mal ». C'est la version française avec les sous-titres euh, du film « On the male side of middle », réalisé par Paul Newdorf, un Montréalais. Et euh, après ça, un euh, petit poème euh, que j'ai écrit pour cette occasion au sujet de la fierté trans. Uh, ok, bon, alors uh, ça c'est moi, uh, ça c'est uh, mon site web en anglais et en français si vous voulez uh, le visiter. Uh, bon, mon histoire. Uh, comme j'ai dit, mon nom est Calvin Neufeld. Uh, j'ai une belle femme, Sharon, juste ici. J'ai quatre petits enfants, uh, Heidi, Béatrice, Betty et Gérard. Je suis euh, transsexuel de femme vers homme et oui, de temps en temps, je fouille dans mon nez. <rire> Mais tu sais ce qu'on dit, j'étais né comme ça et c'est vrai. J'étais né chauve. <rire> et j'ai aussi été né une fille. Et c'est là où commence mon histoire. J'étais née une belle petite fille chauve. J'ai ajouté la boucle. Euh, mes parents m'ont donné le nom Caitlin, qui signifie « pur ». Et moi, j'ai choisi le nom Calvin, qui signifie « chauve <rire> ». Beaucoup mieux. Et j'ai été né euh, un chrétien, ou plus précisément un ménonite, qui est à la fois une identité culturelle et une tradition religieuse définie par la simplicité de vie, le travail, la communauté, la foi et le pacifisme. Normalement, chez les ménonites, on trouve les rôles de genre assez rigides. Euh, par exemple, j'ai été élevé dans une église où plusieurs femmes se couvraient la tête et où les femmes ne pouvaient pas avoir autorité sur l'homme dans un sens religieux. Euh, donc, je suppose que j'étais particulièrement chanceux que ma famille n'était pas trop concernée avec les rôles de genre. Euh, même si ma mère était ménagère et mon père a fait toutes les prières et autres choses traditionnelles comme ça, mes parents étaient libres penseurs et m'ont élevé à être le même. Euh, ma mère, par exemple, croyait que la femme a le droit et la liberté de s'habiller selon sa préférence. Donc, je me suis habillé plus ou moins comme un garçon. Et mon père aussi n'était pas esclave à la tradition. Si sa fille voulait jouer, jouer au baseball, par exemple, tant mieux. Euh, mais pour lui, l'égalité des sexes n'était pas absolue. Les femmes ne pouvaient pas péter et roter. Ce que j'ai trouvé offensant à l'extrême, il pète, je pète, il rote, je rote, mais il ne voulait pas écouter la logique. De toute façon, je pouvais jouer avec les garçons et m'habiller comme je voulais, euh, sauf mon uniforme scolaire, la jupe, les, la blouse, les collants et tout ça. Euh, il n'y avait qu'un seul problème. C'était que dans ma tête, je savais que j'étais une fille, mais je me sentais comme un garçon. Je savais que la chose normale serait pour moi de jouer avec les filles, mais je ne comprenais pas les filles du tout, c'était une grande mystère. Je ne savais pas même quoi faire avec les barbies et les poupées. Euh, alors, j'ai joué à G.I. Joe et Ninja Turtles avec les garçons, comme toute personne sensée. J'appelle ce stade de ma vie « indifférent ». Et je suis resté indifférent pendant mon enfance. Mais un jour, tout ça a changé quand mon corps a changé. Et je, suis devenu, trans, je me suis transformé en fille pour de vrai. Et mes amis se sont transformés en garçons qui aiment les filles 
Et c'est là où les choses en sont devenues vraiment compliquées. Le jour où mon meilleur ami Thomas m'a dit que j'étais une belle princesse, je savais que c'était la fin du bon vieux temps. Ce fut la puberté. Et avec la puberté, j'ai dû accepter que mon corps était déterminé à se transformer en direction femelle. Et j'ai pensé que je n'avais aucun choix sauf de faire mon mieux comme une fille. Le résultat, évidemment, était plus ou moins ridicule, comme vous voyez dans cette dramatisation soigneusement élaborée. Je n'avais aucun instinct naturel pour ça. J'appelle ce stade de ma vie « ignorant ». Je n'avais aucune idée qu'il y avait une alternative à la vie comme un imposteur de femme, comme il me sentait. Je n'avais aucune idée en général. Ma vie, c'était l'Église, l'étude biblique et l'école chrétienne privée. Et ils n'ont pas exactement enseigné la diversité de genre et la diversité sexuelle dans ces petites bulles. Mon école n'a pas fourni l'éducation sexuelle et j'ai sauté l'année où ils enseignent la biologie et je n'avais aucun Internet. Alors, vous pouvez imaginer combien je savais sur le corps, le sexe, ce qui se trouve entre les jambes et autres trucs honteux comme ça. <rire> Puberté. Les choses ont poussé dans tous les mauvais endroits. Deux en particulier à l'avant. Euh, les brassières ont été finalement forcées sur moi quand mon look naturel s'est transformé en inapproprié. Je pense que j'ai porté la même brassière pendant euh, presque dix ans à peu près, équivalent à sa vie naturelle d'achat, jusqu'à érosion totale, car il n'y avait aucun moyen de me faire entrer dans un magasin pour acheter un autre. La puberté me sentait complètement anormale. Au début, je pensais que ces sentiments devraient être temporaires, que ça doit être l'expérience de toutes les femmes. Donc, pendant un certain temps, le seul dommage causé par mon dilemme, c'était l'embarras pour moi et une horreur pour tout autre monde. Mais, mes sentiments ne sont pas disparus. Ils sont devenus plus forts avec le temps et avec l'expérience d'agir comme quelqu'un que je n'étais pas, qui me sentait beaucoup comme un mensonge. Sans le vouloir, je suis devenu menteur, menteur à moi et menteur aux autres. Tout ce que je faisais, c'était un acte. Chaque rire, chaque sourire, chaque geste, ou quoi que ce soit que les femmes font d'une manière féminine. Je me cachais, je me suis effacé, et le dommage causé par ça fut beaucoup plus grave. Étant fille à l'extérieur et garçon à l'intérieur, m'a rendu confus triste, fâché et malade. J'appelle ce stade de ma vie « malheureux ». Pendant des années, je ne pouvais pas manger. Et pendant des années à suivre, quand je mangeais de nouveau, je l'ai vomi. Je détestais tout. Ma voix, mes cheveux, mes seins, mes hanches, mes grandes fesses. Et comme je détestais mon corps, je me détestais. Et puisque je me détestais, je détestais tout le monde. Et puisque je détestais tout le monde et toute autre chose, je détestais la vie. Ma haine s'est transformée en violence. Et au lieu de le laisser sortir, je l'ai tourné vers l'intérieur. Je suis devenu très mince et très marqué 
à l'intérieur et à l'extérieur. Je voulais causer autant de dommages que possible à un corps qui me sentait comme un ennemi. Je me suis isolé, mais j'ai fait un bon spectacle quand il comptait, car je voulais être laissé seul à me tuer ou à mourir en essayant. Et je vous dis cela parce que je pense que c'est important qu'on parle franchement de ces choses. Le suicide est réel et le coût du silence est simplement trop cher. Rendu à l'université, j'étais une personne vide flottant à travers la vie sous un nuage d'orage. La plupart du temps, j'ai resté chez moi à dormir, à m'affamer et à me blesser. Mais certains jours, je me suis traîné à mes classes où j'ai passé mon temps à m'imaginer couché par terre endormi. Rien n'avait le pouvoir d'éveiller en moi le vouloir de vivre. Jusqu'au jour où, pendant que j'étais envahi de ma souffrance personnelle, quelque chose a changé. Un visage se distingue de la foule. Quelques années plus tard, je l'ai épousée. Celle-ci, bien sûr, c'est Sharon, celle dont on doit prononcer le nom parce qu'elle est tellement merveilleuse. Sharon était une vraie nouveauté et elle m'a réveillée. Sharon m'a aimé comme j'étais, même si elle pensait que j'avais l'air un peu bizarre et n'a pas hésité à le dire. Je suis chanceux, comme elle me rappelle fréquemment, qu'elle aime les choses bizarres. C'était le coup de foudre. J'appelle ce stade de ma vie « plus heureux ». Dès notre première rencontre, Sharon avait une drôle d'idée que la chose la plus importante, c'est le bonheur. Sacrilège, je pensais. Égoïsme. Comment pourrais-je justifier mettre mon propre bonheur en priorité? Sharon a pensé que j'étais fou d'être en désaccord. Fou d'avoir mis mon bonheur dernier sur ma liste de priorités. Et elle avait raison. Quand j'étais malheureux, rien n'avait d'importance pour moi. Pas même ma vie. Le bonheur me redonne la vie que le malheur m'avait volée. Ça m'étonne combien de temps ça m'a pris pour découvrir l'évidence qui est que le bonheur mène à la qualité de vie pendant que le malheur mène au contraire. Le bonheur est la chose la plus importante parce qu'il rend tout, tout mieux. Et parce que sans lui, toutes les bonnes choses dans la vie semblent d'être pour rien. Avant de rencontrer Sharon, rien up, j'ai essayé d'être la personne que mes amis et ma famille, et que je pensais que mes amis et ma famille et Dieu est en fait ma propre biologie attendait de moi. Et ça ne marchait pas du tout et j'étais malheureux à chaque étape du chemin. Tomber en amour avec Sharon a complètement changé le cours de ma vie envers la vérité, le bonheur et l'amour. Pensez-y. Pour la première fois, j'ai pu aimer et être aimé sans réserve. Je pouvais être honnête sans avoir peur ou honte. Je pouvais profiter de la vie sans me sentir égoïste. Ce sont les choses que je me refusais toutes ces années en essayant d'être bon, mais de complètement manquer mon coup. 
C'était idiot de penser que j'étais mieux avec les mensonges qu'avec la vérité. Beaucoup de choses ont changé dans les huit ans que nous nous sommes aimés. D'après tout, lorsque notre première rencontre, j'étais une femme et chrétienne et dans le placard, et Sharon était une femme et agnostique et hétéro, et moi je fouillais dans mon nez et elle pensait que c'était dégoûtant. Nous ne, pouvons, nous ne pourrions pas pu être plus différents. Les changements étaient graduels. Euh, le plus important en premier, c'est les bas avec les sandales. <rire> qui est une infraction que Sharon ne tolère pas. <rire> Ce fut la première chose à être changée et le seul changement qui a été imposé par Sharon parce que même son amour n'est pas infini, il s'arrête au bas avec les sandales. <rire> Donc, j'ai corrigé cela et tout allait bien encore dans le monde de Sharon. Et pendant les années à suivre, j'ai fait des changements de garde-robe moi-même. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il me semblait possible que tout aille bien dans mon monde aussi. Mais d'abord, j'ai dû sortir du placard techniquement comme une lesbienne. Même si je ne m'identifiais pas à ce mot, je disais tout simplement que Sharon et moi, nous sommes si heureux ensemble. Et euh, quelques années plus tard, nous nous sommes mariés quand il est devenu légal pour nous de le faire. Et ensuite, juste deux semaines après le mariage, en fait, je suis sorti finalement comme un transsexuel. Espérons que c'est finalement... Je pense que mes parents seront contents s'ils n'entendent plus jamais « Il faut qu'on s'assoie pour parler <rire> ». Et puis il y avait les chirurgies, les hormones et autres euh, choses bien fun comme ça. Mais le film que nous écouterons s'adresse à cette partie de mon histoire. Je devenais de plus en plus honnête et de plus en plus à l'aise dans le corps dans lequel je me trouve et de plus en plus heureux. C'était incroyablement difficile à faire. J'avais peur. Est-ce que tout le monde me rejettera? Suis-je complètement fou ou folle? C'était le choix de tourner mon monde à l'envers. Mais je n'aurais pas vécu longtemps sans le faire. On reconnaît l'arbre par ses fruits, comme dit la Bible. Et la transition me sentait bien, bien fruit. C'est une blague, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que vivre dans mon corps avant me sentait pourri. Vivre dans mon corps maintenant me sent délicieux. C'est évident quel fruit provient d'un arbre sain. Pas tous les changements ont été pour le mieux. Nous avons tous perdu... Les amis, famille, église, il y a eu tant de pertes. Peu d'amis ont prouvé fidèles et nous avons tous bien appris la solitude. Mais, comme ma mère a dit, nous bâtissons quelque chose de merveilleux. Et elle a tout à fait raison. J'appelle ce stade de ma vie la reconstruction. Et d'ici, j'imagine que le prochain et dernier stade de ma vie sera vieux pétard. Et je suis plus ou moins certain que ce stade peut durer indéfiniment. Je suis qui je suis. J'ai passé la plupart de ma vie sans accepter cette simple vérité. Me supprimer. Essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et les résultats étaient désastreux. Mais, 
avec un peu d'amour, un peu de vérité et un peu de bonheur, j'ai découvert que n'importe qui, même moi et même toi, peut faire quelque chose de bon avec ce que tu as. Fais de ton mieux avec ce que tu as. Ce n'est pas seulement une leçon pour les personnes trans. Ne perds pas trop de temps en souffrance. Ne te contente pas d'une existence malheureuse. Mets ton bonheur en priorité et défends-le, préserve-le. Parce que toi, heureux, c'est le meilleur toi. Et puisque le bonheur et le malheur sont très contagieux, fais attention à ce que tu propages. La vie est bonne. C'est tout ce qu'il y a à la fin. Sans la vie, il n'y a rien. Soyons réalistes. Choisissons la vie et la qualité de vie. Et n'oublions pas qu'on ne peut pas avoir la qualité de vie sans l'amour, la vérité et le bonheur. Et comme j'ai dit, ça c'est le film sur le versant mal réalisé par Paul Newdorf. C'est l'histoire de moi et ma famille à un an après ma transition de femme vers l'homme. read our vows. I go first. Your voice is so high. Yeah, my voice is... Everything about the wedding video is... is hard to relate to because my voice is different, my face is different. We got married just uh, two weeks before I began the transition. Yep. And I knew by then that I was going to do it, and I had tried very hard to have begun transitioning in time for the wedding. And he'd been wearing men's clothes. I'd been wearing men's clothes. A while. There were sort of, some people there know, and I know, and I want to dress for that and for me, but everyone else there expects to see a girl, and a lot of people didn't recognize me, actually, when I came out. And pretty much after that first time we met, you told me about your Mennonite background and how that's been very much a problem for you in your life and you were not out to anyone in your family at all about being gay. And I was just astounded and completely enthralled by everything you were saying because I'd never met anyone who thought there was something wrong with homosexuality. And I pretty much had never met anyone who thought otherwise, you know? Yeah, so it was really <laughs> We're just weird. kind of, whoa, yeah, like, <laughs> where'd you come from? <laughs> it was seeing someone from the other side of the yeah. world or something. Yeah. 
And I felt early on in the relationship that Cal could possibly have been trans yeah. or that he was always very masculine. So regardless of whether he was Caitlyn or Calvin, he was that type of person that I'm attracted to. Yeah. And we related that way. That was our dynamic. A lot of people ask how the transition affected our relationship. And the short answer is not very much at all. Yeah. Because we already had the dynamic that we have now. And this just actually made it easier. It's improved our yes. ability to communicate and relate to each other. Yes, and for others around us to see us as men and women, which is almost how we have saw each other right, the whole yeah. time. Now they see us that way too. And which things make helps. sense to them. That's what everyone yeah, keeps saying now. Things make sense. sense. Yeah. yeah. I guess you had two, right? Yep. I had two operations. I went to Kitchener-Waterloo for the hysterectomy. There's a very trans-friendly gynecologist with a lot of experience doing hysterectomies on trans guys. Did a fantastic job. Laparoscopically, so very little scarring at all. And uh, then I went to Toronto, to Mississauga, to uh, get my top surgery with Dr. McLean. A fantastic surgeon, did a great job. And that was only a couple weeks after your hysterectomy. That was only a month. Yeah. My husband's had a histo and a mastectomy. That's <laughs> 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 pretty funny. Yeah, exactly. There we yeah. go. <laughs> Is that part of you? Yeah. Yeah. <laughs> yeah. I definitely feel much more comfortable around you now as a guy, for sure. Uh, like thinking back on it, I think I related to Caitlin Kelvin in the same way that I related to our oldest son, Josh. Um, so. Caitlin loved baseball, and I remember the hours and hours that we would spend uh, practicing and throwing a ball and hitting a ball. You were so into sports, you were so athletic, and you were, you know, never wanted to wear dresses and stuff, and I just assumed you were a tomboy, and I was never uncomfortable with that, but then as we started to both grow up, teenagers and beyond, I just didn't know how to relate to you. Maybe that sort of goes into the original question, which is how we change as a family. And I think things are just we are settling into a much more natural, um, comfortable place. And, and a growing place, and a changing place, but it just doesn't feel anymore like there's a fighting against some right. unknown, nebulous thing that, that nobody can put their finger on. Hi, that's fun. I don't know. It'll it's Wednesday night. Yeah, probably. The first coming out, coming out about loving Sharon to my parents, that was very hard emotionally for me um, because that was the first time I was really going to, for, for many, many, many years, to sit down and speak honestly with my parents. Um, and that was a very frightening thing. You build such walls around yourself. So when you were coming out and having a hard time saying it, you just... You were crying and yeah, you were just, was, oh, man. Couldn't, you couldn't say it, could, and I didn't want to help, because <laughs> I didn't want to actually say it. Karen did the same thing, I'm like, please just <laughs> guess. <laughs> oh, so, so then Calvin says, Sharon and I are so happy together, and oh, oh. crying. <laughs> <laughs> and Dad says, well, you don't look happy. <laughs> so, Dad says, you don't look happy. <laughs> the second coming out, coming out as trans, um, we'd had that first one, so it sort of felt a little safer now that they had come around on homosexuality. But I still couldn't say the word. I made Sharon tell them because I, w I was still, I still had enough internalized transphobia that I couldn't use the word. I couldn't say I'm transsexual and say that to your parents, man. You know, it, it, was, it was a hard process to go through because in many ways it was a loss of a daughter. Yeah. Suddenly that daughter is yeah. out of our life now and, yeah. and that's I think what we really struggled with. Um, that's changed with time and there's been a lot of healing that's, that's taken place through that and now uh, we have a new person in our, in our lives and two new people in our lives that um, have come about as a result of that. It meant a lot to me to talk to somebody uh, from my life experience, both life experience as a trans person and life experience as a Mennonite and as a Christian, and see how he had reconciled all those things. And uh, since then, there there has been a, you know, an increasing disconnect from spirituality and religion that actually has become quite freeing. For me, I've been able to come to appreciate what's good about spirituality and religion and what's healthy about it. 
and I don't need it anymore. First thing that comes to mind when I think about how the new Felt family has changed is in terms of religion or feeling having a church home, a, church, a base, of, yes, a sense of community and how that's been completely changed yes. since the coming out and since your views have, have changed. Wow. Everybody in the family has wow. had changes to their yes. religious yes. communities. Yeah. But at this point, it is a sense of abandonment that I have had to work through at a time when I could have used that support more than most times in my lives. Mm -hmm. So in some ways, I think that has brought the family closer together. Do you ever wonder whether you actually had, you know, two boys and two girls? <laughs> yeah. Easter. That's what my parents did to me. It was Kelvin in those earlier pictures. All that mm. would be true. That was Kelvin. So then there isn't a loss. It's just the loss of a name. What's a name? Yeah. In terms of the actual emotional um, coping with losing sort of losing a daughter you know kind of concept it's like this this is not you have been through so much suffering and i'm not adding to that one bit so if there is something that i have to adjust to that's that's nothing compared to what you've been through and so we need to do what it takes to make your life whole right and, and support you in that Everything that we've been through has been so building, so so yeah. creating wholeness, creating um, closeness, and all the hurts and the losses are from those who aren't able to be the support and the help and stand beside us and be with us and have left us, you know, alone. But building something wonderful, and there, I think you yeah. said that how they are missing out more even than we are missing out from having them. No, lost the bounce of you know, you, you see every every type of family and every type of possible reaction to this kind of news and the families that fall apart and the people who lose their families um, really suffer and the people whose families work to figure this thing out um, with the goal of, of of being a whole family, you know? Um, I, I see, the, the, the difference is so vast and you wonder why would anyone choose the alternative? Um, because I've only seen families grow happier and healthier um, when they choose the route to acceptance and affirmation. And I've only seen them grow sicker and smaller and lonelier when they choose the opposite. Aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, un, un petit poème euh, que j'ai écrit pour cette occasion au sujet de la fierté trans. Qu'est-ce que c'est la fierté trans? Est-ce que c'est un jour de l'année? Est-ce que c'est une idée? Qu'est-ce que c'est? La fierté trans. Est-ce que c'est un docteur qui nous dit si oui ou non on est légitime? 
Est-ce que c'est une loi qui rend notre meurtre un crime? Qu'est-ce que c'est la fierté trans? Est-ce que c'est dignité? Je pense qu'elle est. C'est savoir que je suis qui je suis. Et je suis beau. Et bon. Comme tout le monde, au fond. C'est savoir que la qualité de vie est la chose la plus importante. Le bonheur, la vérité, la communauté, ça c'est la fierté trans. Et courage, tant de courage. Ma mère me dit, que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais d'agir malgré la peur. Je la crois. Il faut que je la crois. Parce que chaque jour a assez d'ennuis, assez d'ennemis que je tiens dans mon cœur. Assez d'amour interrompu. Le courage, c'est la fierté trans. Et l'amour, parce qu'il faut l'amour de soi pour vivre comme ça. Il faut le désir de bien vivre. Car avec la souffrance, on pense à autre chose. On rêve de bonnes choses, comme le bonheur et la compassion. Notre génération, prouvons que la fierté trans est vivante. Médecins, renseignez-vous de ce qu'il faut pour nous garder sains. Gouvernement, protège-nous. Nous avons besoin. Famille, mère, père, frère et sœur, enfants, grands-parents, cousins, Aime-nous, parce que nous sommes merveilleux, sages, généreux, et nous savons aimer. Et l'amour, c'est la chose la plus importante, comme je dis fréquemment. Et tout le monde est bon au fond. Tout le monde veut être content. J'ai pris note toute ma vie. Et tout le monde a réussi. Alors aime toi-même et tout autre monde. D'après tout, pourquoi pas? Si vous connaissez une manière de rendre la vie meilleure, bien sûr, tout à l'heure, faites-le. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de bien vivre. Ça veut dire liberté radicale. De bien vivre. Ça veut dire liberté. Ça, c'est la fierté trans. Comme j'aime être trans. Si je l'avais à refaire, je ne serais né que comme je suis. Tout à fait comme je suis.
Sinon, je ne peux pas imaginer quelle sorte de « je sais tout » j'aurais devenu. La mauvaise sorte de fierté. Comme si j'étais quelqu'un de vraie importance. Au lieu de simplement quelqu'un de fierté trans. Je préfère la fierté trans. C'est honnêteté. C'est vérité. C'est humilité. C'est simplement bien vivre.